ఐస్ ఫిష్ లా ఫిష్ కు అత్యధిక లేచి చికిత్స మేమే మెడికల్ సెంటర్ లో మహిళా సర్జన్ కూడా కలరు డాక్టర్ కన్సల్టెషన్ మరియు ఉచిత అనస్కోపీ స్క్రీనింగ్ కోసం కాల్ చేయండి 8121200400 అవి మీ ఇంట్లోనే ఇద్దరు స్టార్స్ ఉన్నారు వెంకటేష్ గారు రానా గారు వాళ్ళ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నో ఈ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి ఆ నేర్చుకున్న ఎలా హెల్ప్ అయినా వాళ్ళ ఇద్దరి నుంచి అంటే ఇద్దరు సేమ్ థింగ్ చెప్పేవారు లైక్ హౌ ఎట్లా సెట్ లో ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అని క్యారెక్టర్ లో ఎట్లా ఉండాలి త్రూఅవుట్ సినిమా సీన్ అన్న ఆ షా ఏదైనా సో అదే ఐడియాస్ ఫాలో అయ్యి నేను చేస్తా స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశానండి సాబి గారు అంటే మీరు అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి అంటే హీరో అవ్వాలని వచ్చారా లేకపోతే మీలో హీరోయిజం అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించాలనే మీ ఉత్సాహంతో స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందండి హీరో అవుదామని నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనిథింగ్ అండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది అది ఉంది కాబట్టి నేను వాంటెడ్ కామెంట్ చేశాను సార్ ఆడియన్స్ మన దేవుళ్ళు సార్ ఆ లేవిస్తే మనం తీసుకోవాలి సార్ సో బేసిక్లీ సినిమా మా గురించి తెలియదు సార్ ఇది ఆడియన్స్ గురించి తీసిన సినిమా ఇది సో ఏది ఇచ్చినా ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ అభిలో బాగా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది బాగా సమాధానం చెప్తున్నాం బాగా సార్ తేజ ఆర్పి పట్నాయక్ సంచేష్టల్ మ్యూజిక్ హిట్స్ ఎన్నో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మీ పాటలు కథ కంటే కథను నడిపించే సాంగ్స్ కథ నడిపించే మ్యూజిక్కే ఎక్కువ ఇంతవరకు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఈ సినిమాకి ఆ కాంబినేషన్ ఏదో పేరు పెట్టుకున్నట్టు ఉందా తప్ప మీ సినిమా పాటలు అంతకుముందు అంతకుముందు సినిమా ప్రీవియస్ సినిమాలతో పోలిస్తే అంత సక్సెస్ అవు అవ్వయా అవుతాయి అనుకుంటున్నారా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవుతాయి అనుకుంటున్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా బాగానే బాగానే ఉంటుంది దాంట్లో డౌట్ లేదు ఆర్పి మీద ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన చేశారు కాబట్టి పాటల పరంగా ఎందుకు మీరు అంత సక్సెస్ కాలేదని సక్సెస్ డెఫినెట్గా అంటే నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను మీతో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యాం ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మా కాంబినేషన్లో వచ్చే ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ అయితే ఉంది అయితే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు ఏంటంటే జయం రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రియతమ తెలిసిన పాట ఆడియో రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రియతమ తెలిసిన పాట అంత హిట్ కాదు కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రియతమ తెలిసిన పాట అన్నిటికన్నా పెద్ద హిట్ అయింది అలాగా ఈ సినిమాలో సిచ్యువేషనల్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఈ పాటలు ఇప్పుడు ఎంత హిట్ అయ్యో అంతకన్నా చాలా మల్టిప్లై హిట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు మీరు ఈ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చేయకుండా అనుప్ చేత చేయాల్సి వస్తుంది అసలు ఆయన పేరు కూడా ఎక్కడ నాకు కనపడలేదు అనుపుది ఉంటుంది చూడండి కింద అదే ఇక్కడ ఉంది చూడండి లేదు ఎందుకని అనుప్కి ఆల్రెడీ చెప్పాం పేరు ఏమైనా అనూపుని నేనే తీసుకొచ్చా ఈయన్ని నేనే తీసుకొచ్చా నాకు నచ్చితే అస్త లేదంటలేదు అంతే అట్లా లేకపోతే తొక్కారు మీరు అంతా కలిసి నన్ను మీ హీరోయిన్కి ఎస్పెషల్లీ సురేష్ కొండేటి ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి ముందు తనతో ఏం చెప్పానంటే సార్ హీరోయిన్ కొంచెం షైన్ అవ్వడం అండి సార్ కాదు కాదు నేను ఏం పెట్టానో చెప్తాను నేను కదా టార్చర్ అంది నేను పెట్టిన టార్చర్ నేనే కదా చెప్పాలి చెప్పండి సార్ కింద నుంచి పై దాకా సైకిల్ దొక్కమన్న రామానాయుడు స్టూడియో కింద నుంచి కొండపై దాకా సైకిల్ దొక్కాలి ఇన్ని సెకండ్స్లో పైకి వచ్చేయాలి అని చెప్పా అది ఎవరో తొక్కలేదు ప్రాక్టీస్ చేసాడు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసినాక లేదు మార్చేసాను టీవీఎస్కి మార్చాను అన్న తర్వాత ఏం చేశానంటే తనకి షూటింగ్లో పరిగెత్తేటప్పుడు ఆ అమ్మాయిని భుజం మీద వేసుకుని ఇటువైపు ఒక ఇరవై తుపాకులు వేసుకుని కొండ మీదకి పరిగెత్తాలి అది మొత్తం ఒళ్ళంతా తడిసిపోయి ఉంటుంది బురదతో అక్కడ జారిపడి మోకాలు పోయినాయి ఆ మోకాలు పోవటం వల్ల ఒక నాలుగు నెలలు హాస్పిటలైజ్డ్ ఇదంతా అయిపోయినాక నెక్స్ట్ షూటింగ్ మొదలు పెట్టాలి ఏం చెప్పానంటే మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ పడతామేమో యాభై కిలోలు బరువు వేసుకుని మళ్ళీ కొండ మీద పరిగెత్తాన్న రోజు ప పరిగెత్తి నాకు వీడియో పెట్టాలన్న రోజు పరిగెత్తి వీడియో పెట్టేవాడు ఇంతకంటే టార్చర్ ఎవరైనా పెడతారా ఇప్పుడు అడగండి అదీను ఇంకోటి ఏంటంటే తనకు అంత అవసరం లా ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నా ఎందుకు పడ్డాడు అంటే ఒక సిన్సియారిటీ ఉండి బాగా చేయాలనే తపంతో అందుకనే నేను తనతో చేయటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇటువంటి టఫ్ టాస్క్లు ఇచ్చినా సరే ఈ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ లేదండి డూపును పెట్టండి అది ఇది అనొచ్చు కదా అట్లా అనలా చేసాడు అంటే సురేష్ బాబు గారి జడ్జిమెంట్ రాంగ్ అనే సురేష్ బాబు గారే చూసి నేను మీకు సగమే విన్నట్టున్నారు సగమే అర్థం చేసుకున్నట్టున్నారు పూర్తిగా క్లియర్గా చెప్తానండి మేము మొత్తం సినిమా అంతా తీయటానికి ముందు ఆయన ఏమన్నారంటే అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు మా ప్రొడక్షన్ అంతా చేస్తా ఎందుకు తను మీరు ఇట్లా చేస్తున్నార
చేసినాక వచ్చి నేనేం చేశానంటే మొత్తం అభి చేసిన రాంగ్ టేకులన్నీ వేసా వేసి చూపించా ఆయనకి ఇట్ట ఉందండి ఇట్టెట్టా ఇలా చేశాడు దాని తర్వాత అసలు ఎలా చేశాడో చూపిద్దామని అవి చూడంగానే ఆయన ఏంటి ఇట్ట ఉన్నాయి టేకులు అని అంటారు అనుకుంటే కాదు ఆపిండి అన్నాడు ఆయన అంటే నేనే నేను ప్రాక్టికల్గా ట్రై చేసిందే నాకు రివర్స్ అయింది అలా కాదని మళ్ళీ మొత్తం వేసి చూపించేటప్పటికి ఓకే బాగుంది ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ క్లైమాక్స్ ఇట్లా ఇట్లా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సినిమా అంతా చూసినాక ఇప్పుడు ఆయనకి నచ్చపోతే అసలు సినిమా రిలీజ్ కాదు ఫస్ట్ అది తెలుసుకోండి సురేష్ బాబు గారికి ఉన్నంత ట్రాక్ రికార్డు మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు అందరిలో నైంటీ పర్సెంట్ హిట్ రికార్డ్ అయింది కానీ మీ ప్రెస్ మీట్లు అలా చెప్పలేదు సార్ అదే క్లారిటీగా చెప్పలే రఫ్గా చెప్పా ఇప్పుడు క్లారిటీగా చెప్తున్నా కదా మీ అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే సురేష్ బాబు ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ హూ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ యావరేజ్ మీతో అందరికీ అంత యావరేజ్ ఉండదు తేజ గారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ హంచ్ టు ఆస్క్ వెంకటేష్ బాబు వీఆర్ ఓపెన్ ఆయన ఆయన మాకు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు అదే అందుకనే నా ఇక్కడ ఇక్కడ ది మెయిన్ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే మీరు గతంలో కాంబినే న్యూ కాంబినేషన్స్తో మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు కూడా ఈ సినిమాలో కలవడం అన్నది ఒక మ్యాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు అభి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ లేకపోతే అభి తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఈ ఫిల్మ్లో మీరు హౌ ఫార్ యూఆర్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ అండ్ మీ జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం టుమారో హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ ఇంప్రెస్ ది ఆడిటోరియమ్స్ అండ్ ఆడియన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బికాస్ యూ విల్ బి వాచ్డ్ మోర్ బికాస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ విత్ పీపుల్ సెలబ్రిటీస్ బిహైండ్ మీ ప్రశ్న అర్థం కాలేదు మీరు గ మీరు గతంలో చేసిన సినిమాలన్నీ ఇలాగ కొత్త నటీ నటులతో చేసినవి ఈ లవ్ అండ్ ఇమోషన్ ఇందాక వెంకటేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టుగా ఈ లవ్ అండ్ ఇమోషన్ క్యారీ చేసిన సినిమాలన్నీ పెద్ద హిట్లు అయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొత్త జంటతో మీరు మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు మీకు మళ్ళీ ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు సెంటిమెంటల్గా కలిసి వచ్చారు ఈ సినిమాకి వీళ్ళిద్దరిలో ఇప్పుడు అభి క్యారెక్టరైజేషన్ను ఎంతవరకు రేపు ఆడిటోరియమ్స్ని ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది అండ్ అభి మీరు ఇచ్చిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంతవరకు ఎంత బాగా పండించగలిగాడు అభి పండించినా పండించకపోయినా నాకు కావాల్సింది వచ్చేంత వరకు వదలను అది అభి కాదు ఎవరైనా సరే అంటే పండినట్టుగా మరి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేంత వరకు చేయాల్సిందే నాకు నచ్చాలి నాకు నచ్చింది నచ్చితేనే బయటకు వస్తుంది సినిమా పండించాడా పండించలేదా అనే డౌటే వద్దు మీకు ఓకే అంటే యూఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఈజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రియల్లీ అండ్ నార్మల్గా ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఇప్పుడు కొంత కొత్త తరహా సినిమాలని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేసి ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మనం కొన్ని ఒక స్పేట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో చూస్తే కనుక ఈ సినిమా హౌ ఫా ఈ సినిమా ఏ విధంగా ఆడియన్స్కి అంటే రకరకాల సినిమాలు అలవాటు పడ్డ మన ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా ఏ విధంగా కొత్తగా ఉండబోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు సినిమా కథ చెప్పమంటున్నారా అన్న కథ చెప్పమంటే ఎలా తీసానో చెప్పమంటున్నారా అన్నిటి దాంట్లో ఉండే ఎమోషన్స్ ఏంటో చెప్పమంటున్నారా ఏంటి ఏది కావాలన్నా మీరు టికెట్ కొనుక్కొని చూడాల్సిందే కాదు కదా సార్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు చూసి నాకు చెప్పండి ఎట్టుందో అని మేము నేను పండించానా లేదా నువ్వు బాగా తీసావు బాగా తీయలేదు నన్ను నన్ను ఎక్కండి అది ఎట్టకు ఎక్కుతారు ఎక్కండి అంటే మీరు సారాంశం చెప్తే చాలండి డైరెక్టర్గా మీరు మొదటి ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు శ్రమపడి వాళ్ళతో తీసిన సినిమా ఇది ఏదేది బాబు చెప్తారా చెప్పేసా కదా చెప్పలేదు మీరు తప్పించుకున్నారు తప్పించుకున్నారు లేదు ఇప్పుడు మనం సినిమాలో అభి గారిని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఒక ఇరవై మూడు మందితో పాటు తనని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఓకే తన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా జనానికి నచ్చుతాడు తన కెరీర్ని ఎలా తీసుకెళ్తాడు అనేది నా కంట్రోల్లో ఉండదు ఈ సినిమా వరకు రఘు అనే క్యారెక్టర్ వరకు తను ఎలా ఉండాలో అలా కరెక్ట్గా చేశాడు నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫై అయ్యాను కాబట్టి రిలీజ్ చేస్తాను లేకపోతే నేను మళ్ళీ రీషూట్లు పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడ రీషూట్లు కూడా పెట్టినా అక్కడే డెబ్బై టేకులు తెస్తా సో యూఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంప్రెస్డ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ